こんにちは、MD ジャックです。イヤホンの空箱がたまりすぎて、最近まとめて整理しました。じゃあ、ポチポチ買っても当分置く場所には困らないってわけですね。愛です。今回もよろしくお願いいたします。愛ちゃん、この頃涼しい顔して、鋭いタコつくよねー。さて今回は、ご視聴者様からのリクエストがきっかけで入手した TWS、ムーンドロップ、スパークスのレビューです。SSP を聞いて以来、ムーンドロップに興味が湧いていたところにリクエストがあったので、いいタイミングでした。スマホを買い替えて、コーテックが l d a c アプト X アダプティブにも対応するようになり、TWS への可能性が広がったので、今後は TWS の扱いも増えていくと思います。あ、また可愛い子がいますね。早速名前つけようっと。また勝手に。うん、スパちゃん。可愛くない。じゃあスーパーちゃん。全然可愛くない。じゃあスパークちゃん。まんまじゃんか。じゃあ、ベルミちゃん。日本人になっちゃったよ。ギャッカ。じゃあスースーちゃん。パンダかよ。あ,あもうわかんないスージーちゃんとかいいんじゃないのあいいかもでも前にも言ったけど勝手に名前つけない方がいいよはいじゃあスージーちゃんに名前聞いておきます結局スージーちゃんって呼んじゃってるよさてどっと疲れましたが気を取り直して充電ケース本体ともマットな仕上げになっていてここはパウダーでコーティングしたチョコレートみたいな質感です充電ケースが少し透けていて充電中に中の LED が発光してちょっとかっこいい感じですケース内は結構深くなっていて市販のイヤピに付け替えても大概収まりますしダブルフランジのイヤピでもなんとか収まりました本体の裏側がきちんとフィットすれば遮音性も高いと思います防水性能の記載がなく多分防水対応ではないので使用時は少し気をつけた方がいいでしょうドライバーはベリリウムコーティングを施された 6mm で有線モデル SSP と同じ系統です詳細は上の通りでバッテリー持ちも本体で8時間ならば実測でも6時間は超えてくるでしょうそして購入の決め手はコーテックがアプト X アダプティブに対応していることです遅延に関してはアプト X アダプティブでつないだスマホで TVer のドラマを見てもほとんどというか全く違和感のないレベルでした接続の安定性についてはお内の電波が飛び交うところでは試せていませんがスマホ接続状態の宅内で壁を隔て約 10m 離れても切れる気配は全くありませんでした他のトランスミッターを使用してその場所まで行くと大体途切れるので接続は安定していると思いますそれとスパークスは NFC 接続に対応しています左が BP 接続右が NFC 接続です蓋を開けただけでは反応しないのでどちらもイヤホンは取り出しておきますどちらもペアリング設定は一度外し最初につなぐ場合を想定しています NFC 接続だとスマホに接触させるだけで画面切り替えもいらないのでやっぱり簡単に接続できますねどちらの接続を選んでも2度目からはイヤホンを取り出しただけで接続されるので最初の1回の手間の軽減ですねスマホが NFC に対応していらっしゃる方は試してみてもいいかもしれませんムーンドロップリンクは Android 端末のみの対応で Google プレイストアからはダウンロードできなかったのでこの QR コードを読み取ってインストールしました上の動画では再生・停止をワンタップから2タップに変更しているところですアップデートされると EQ の設定などもできるようですが今のところタッチコントロールのカスタマイズにのみ対応しています装着官はミミィちゃんに直接インタビューしてみましょうミミィちゃんよろしくねオッケー、スパークスってマットな触り心地でミミィに触れてもなんかわかるよ悪くないねこれちょっとミミィからはみ出すけど WF1000X マーク4と比べても厚みはほとんど変わらないし気になるほどでもないね気になるなら軸の短めのイヤピで調整すればいいんじゃないなるほどそうなのねミミィちゃんありがとね愛は涼しそうなファッションだね似合ってるよありがとう今度髪切りに行くんだよ耳切られないようにねさすがミミィちゃん耳が心配なのね気をつけますこのコーナーはアイミミィでハマってきたないいコンビかも付属のイヤピは5種類で TWS 用と思われる軸の短いものから通常タイプ低反発タイプで構成されています充電ケースの底が深めなので市販のイヤピでも大概収まります今回の音収録では使用しませんでしたが付属のイヤピでの音質変化について調べてみましたまず1の軸の短いタイプが広域が一番出ていますそしてそのピークの後は減衰が一番大きいです目のディープマウント型のような形状のものが広域が一番ソフトで全体的にレベルが少し高めです3から5のタイプはほぼ1と2の間に収まるような結果になっています付属のイヤピを使用される場合はだいたい 5kHz 以上の広域の変化だと認識いただいて問題ないと思いますさて収録に使用したイヤピとその理由についてですまずイヤピ3タイプの波形ですスパークスは広域が綺麗ですが聞いてみた結果シンプルにバランスという観点ではもう少し広域を抑えたいところですですので通常であれば広域が一番マイルドなファイマルいいタイプを使用したいところですが今回はそれ以外の帯域が一番レベル的に高いスパイラルドットを使用することにしましたなぜなら
今回の音質比較動画は EQ 補正を加えたものとの比較をしようと思い中域を広範囲に補正するより低域と高域をピンポイントで補正した方が簡単だと思ったからですこの辺りを対象として補正したものがこれです特性を視覚化できていると補正が非常に簡単に行えます補正結果については主観ですのでこれが正解というわけではありませんこの結果の波形を見てもしかしてと思いムーンブロック SSP の波形を重ねたのがこれです 500Hz 以上は結構似た波形になっていると思いませんか意図したことではないんですが聞きながら補正した結果で無意識に SSP の音が気に入っていたということになりそうですね 3kHz 以上の大域では SSP もスパークスも補正に関係なくよく似た傾向だと思いますそれでは音質比較動画です。趣味の領域なので音は聞いていただきましたが説明は前半で終えているので補正していない状態のスパークスと SSP の波形を重ねました 500Hz 以上はかなり似た特性ですが聞き心地を大きく変えているのはそれ以下の低域だということが分かりますこうして見ると SSP は案外低域が盛られていてスパークスは対照的にこの辺りがざっくり削られていますですのでスパークスは中域から攻撃重視型で出音はかなりクリアですホワイトノイズも特に感じません SSP にも言えますが、中高域の立ち上がりが少し遅く、2kHz 付近ではなく、3kHz 付近にピークがあることも特徴の一つです。アプト X アダプティブ接続で、ビット振動も16から24ビットになっていますので、ダイナミクス表現も音情表現もかなりワイドです。ソニー、WF1000X マーク4と比べれば音情差はありますが、そもそも響き方が違うので、スパークスは TWS としてはかなりの満足感を得られます。はい、アイちゃん、ありがとう。今回の EQ 補正の本当の意味はバランスを整えることでさらなる音情の広がりと各帯域の楽器をより均等に出す狙いがあり結果も満足いくもので音情を意識するあまり広域を上げすぎないというのも大事なことだと認識しましたスパークスにはアクティブノイズキャンセリングも外音取り込みの機能もありませんがアクト X アダクティブ接続による音質の良さや外観 NFC 接続低遅延接続安定性など満足できる部分が多く約9000円という価格なのでかなり満足していますしおすすめできるモデルです愛ちゃんは買うのかな当然です。こんな可愛いモデル、見逃すはずないじゃないですか。やっぱりそうだよね。可愛いだけじゃなくて音もいいからね。ということで、ムーンドロップ、スパークスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。